Willkommen im Tonstudio der Hochschule für Musik Mainz. Heute geht es nicht um goldene Regeln, sondern um ein paar Einspielübungen aus meinem Heft Fit in 15 Minuten. Die Übungen, die ich sehr nützlich finde, sind wahrscheinlich viel leichter vorgemacht als nachzulesen. Da ist zwar ein Text drin, Englisch und Deutsch, aber ich dachte, wenn man da ein kleines Video dazu dreht, dann ähm, wird es vielleicht klarer, worum es geht. Die Übung, die jetzt Thema ist, geht um den Seitenwechsel am Frosch und an der Spitze. Dafür ist die Bewegung der Wippe, nenne ich es, sehr wichtig, dass ich also den Bogen kippen kann, mehr oder weniger aus den Fingern plus Handgelenk und Unterarm natürlich, aber den Seitenwechsel nicht unbedingt mit dem ganzen Arm mache. Ja? Außerdem kommt noch dazu, dass ich ähm, mal am Frosch spiele und mal an der Spitze. Da ist auch wieder wichtig, dass der Bogen an jeweils einer anderen Stelle den Zeigefinger berührt, also die Freiheit doch da ist, den Bogengriff zu ändern. Ja? Ich mache mal die Übung vor. Zuerst kommen einfach nur Striche, kurze Striche am Frosch, wo ich auch die Dart-Bewegung noch mit einbringe. Das ist der aktive Fingerstrich. Ich sage immer, wie bei einem Dart-Pfeil, den ich werfe, müssen die Finger in der Lage sein, sich zu strecken oder auch anzuziehen. In dem Fall brauchen wir beides. Ja, ich muss also die tiefe Seite und die hohe Seite und dabei sollte der Oberarm nicht wahnsinnig viel mitgehen. Ganz ab hoch. Tiefe Seite etwas stegferner anstreichen als die hohe und umgekehrt auch wieder. Der Oberarm kann mitgehen, aber muss nicht wahnsinnig viel rumturnen. Die meiste Aktivität ist vorne in den Fingern. Dann kommt die gleiche Geschichte in der oberen Hälfte. Jetzt habe ich eine Winkbewegung aus dem Handgelenk, wo ich einfach schön bye bye winken kann. Die Finger unterstützen das natürlich. Drop your bow. Drop your bow, der Bogen hat genug Eigengewicht, muss ich gar nichts machen. Wieder fallen lassen. Funktioniert natürlich nur, wenn ich unterhalb des Schwerpunkts bin. Und dann kommt das Ganze umgekehrt. Auch hier wieder Ellbogen eher etwas ruhig halten. Ja, das ist die Übung, die sehr nützlich ist für den äh, Seitenwechsel am Frosch und an der Spitze, die auch so ein bisschen Gymnastik für die Hand ist und die ich jedem empfehle, in die Einspielübungen mit einzubeziehen. Ja, freies Handgelenk, bye bye, wie beim Winken mit Taschentuch. Bye bye.